Shirini na ile fungu la kwanza Biblia inasema mvinyo hudhi haki kileo huleta ugomvi na kosae kwa vitu hivyo hana hekima pombe halo umeye kuona mlevi eh yani anaweza akakwambia kabisa hapo kuna shimo hapo hapo Alafu analiruka kumbe hamna shimo hapo. Akili mda wewe imekwenda wapi? Alo? Alo? Mlevi mlevi ama anaitumia madawa ya kulevya. Anaweza kuwa anatembea alafu akaona kivuli chake. Anaanza kukiuliza bado ananifuatilia. Akirudi nyuma anasema, "Ah, wanajua sitaki utani. Kumbe ni kivuli? Kumbe ni kivuli?" Jack. Mbona yake akili ya kawaida inaondoka? Kwa nini shetani akutesa kiasi hicho? Wapo 
Neno moja niwaambie Mungu ana jari asia zetu kwa sababu ili Mungu awasiliane na wewe anawasiliana na wewe kupitia ubongo kupitia akili kwa hiyo kama unachokula kama unachokunywa kinadhoofisha ubongo wako uwezo wa kumsikiliza Mungu unapungua na ngoja niwaambie kwa nini maovu yanazidi yana kuongezeka hapa duniani kwa sababu kadri miaka inavyoendelea uwezo wa wanadamu kumsikiliza Mungu unapungua Halo? nisikilizeni ni, ni, nimesema kumsikiliza Mungu sio kumjua Mungu usichanganye vitu viwili ili umjue Mungu lazima lazima umjue Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana asifiwe sana lakini kumsikiliza Mungu ni kitu kingine hata wapagani wasio mjua kabisa Mungu wanaweza kumsikiliza Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu na ndio maana Biblia inasema alikuepo nuru anayemtia alikuepo alikuepo roho anayemtia nuru kila mtu kwenye Yohana moja fungu la tisa na ndio maana kuna watu wanakaa porini hawajawahi kusikia habari za Mungu lakini wanajua kuua ni vibaya kwa sababu kuna roho anayewatia nuru lakini kadri unavyokula vibaya hata huyo roho anayemtia nuru mwanadamu anashindwa kuzungumza naye kwa ni mpango wa shetani tutumie pombe tutumie sigara tule vibaya maisha yetu yaharibike ili kusudi tushindwe kumsikiliza Mungu na ngoja nikwambie kama utashindwa kumsikiliza Mungu utapotea milele kwa haraka nizungumzie swala zima la chakula swala zima la chakula maelekezo ya chakula katika Biblia yamegawanyika kwenye sehemu kubwa tatu mkutano nimesema ngapi nimesema ngapi ya kwanza ni chakula kabla ya dhambi duniani chakula kabla ya dhambi duniani ya kwamba kabla dhambi haijaingia kwenye hii dunia je Mungu alimwambia mwanadamu ale kitu gani mwanzo sura ya kwanza na lile fungu la 29 Biblia inasema mwanzo moja na lile fungu la 29 Biblia inasema maneno yafuatayo Mungu akasema tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu watu waruipa chakula kabla ya dhambi kilikuwa ni miche itoayo mbegu kama umenielewa sema amina kama umenielewa sema amina kuna swali mbaga hapo hakuna chakula kabla ya dhambi kilikuwa ni miche itoayo mbegu mwisho wa kunuku wangapi nasema mchungaji hapo tumeelewa tuendelee mbele nyosha mkono wako juu tunakwenda chakula baada ya dhambi sehemu ya pili ambako Mungu anatoa maelekezo ya chakula ni chakula baada ya dhambi kwenye bustani ya Eden na mnisikilize vizuri nisikilizeni watu wa Ruipa na wote mnaonisikia jioni ya leo kabla ya dhambi kuingia duniani mwanadamu alikuwa hali nyama mwanadamu alikuwa hali samaki haukuwa mpango wa Mungu Mungu alitaka viumbe wake wale miche itoayo mbegu peke yake na walifurahia maisha hayo yalikuwa ni maisha ya amani yalikuwa ni maisha ya furaha kwenye bustani ya Eden na Mungu aliwapatia matunda ya aina mbalimbali matunda ambayo hayakuwa yamechakachuliwa na dhambi mwanadamu alikuwa mwenye furaha na ndio maana nikisoma habari ya kwamba eti siku moja ile Eden italejeshwa ninapata nguvu ya kumtafuta Bwana haleluya na ndio maana nikisoma ya kwamba baada ya dhambi yale maisha ya bustani ya Eden yatarejeshwa na yatakuwa bora zaidi ndio maana ninapata nguvu ya kutoka Dar es 
salamu na kuja hapa Ruipa kukuhubiri wewe unayenitazama ili uwe raia katika ufalme wa Bwana hatimaye tukaishi katika Eden mpya inayoandaliwa kwa ajili yetu chakula kabla ya dhambi baada ya chakula kabla ya dhambi Mungu aliongeza chakula kingine baada ya dhambi Mwanzo tatu fungu la 18 dhambi ilipokuwa imeingia ndipo Mungu anatoa tangazo kwenye mwanzo sura ya tatu na fungu la 18 anasema michongoma na miiba itakuzalia sawa haina shida madhara ya dhambi hayo na kipengele cha mwisho cha fungu hilo kinasema nawe utakula mboga za kondeni aha sasa tunaelewana chakula kabla ya dhambi ni miche itoayo mbegu tumemaliza chakula kilichongezeka mara tu baada ya dhambi kinaitwa mboga za kondeni kwa hiyo mwanadamu akawa anakula miche itoayo mbegu lakini kwa sababu ya dhambi hata miche hii ingepungua na ingekuwa dhaifu Mungu akasema kwa ajili ya afya ya mwanadamu akamuongezea chakula kingine kinaitwa mboga za kondeni sukuma wiki chainizi mchicha na ile unayoijua inaitwa majani ya kunde Bwana azivua sana kwa hiyo baada ya dhambi kikaongezeka kitu kinaitwa uh, uh, baada ya miche uh, uh, miche baada uh, okay nimesema nini miche toayo mbegu na baadaye mboga za kondeni unasema mchungaji kwa hiyo mpaka hapo mpaka hapo mwanadamu alikuwa hali nyama alo iwe ya kuku iwe ya mbuzi iwe ya ngombe tulikuadhiriwa hivyo wanadamu wanadamu waliishi maisha marefu na biblia inamrekodi mtu mmoja anaitwa Methusela hivi nimesema anaitwa nani bwana mnanionea wivu nimesema anaitwa nani aliishi miaka 969 halo <laughs> hakula nyama. Alo? Wakati wa wanyama walikuwa hawaliwi. Kwa hiyo wale ambao waliishi miaka miaka, miaka tihizo waliishi miaka mingi. Fatilia uone hata leo, hata leo japokuwa baadaye nyama iliruhusiwa kuliwa, hata leo ukifuatilia wengi wasio kula nyama kabisa wanaishi muda mrefu kama wanakula vizuri. Bwanaezo azivyo sana. Sasa nisikilize. Baadaye dhambi ikaongezeka duniani. Maovu yakawa mengi. Hali ikawa mbaya. Ikawa ya kutisha hapo ndipo Mungu akamwambia nu utajenga safina na kwenye safina utakayojenga wataingia wanyama saba saba walio safi na wawili wawili walio wachafu ama walio najis aha hapa ndipo kwa mara ya kwanza katika biblia tunakutana na wazo la Mungu mwenyewe akimwelekeza nuhu ya kwamba kumbe kuna wanyama walio wachafu na wanyama walio safi wapendo watu wa ruipa anayewekeza ni Mungu mwenyewe kwa hiyo maelekezo ya chakula yamegawanyika sehemu tatu ya kwanza ni kabla ya dhambi walikula miche itoayo mbegu baada ya dhambi kuanzia kwa Adam bustanini baada ya dhambi anafukuzwa bustanini anaambiwa atakula mboga za kondeni baada ya Adam 
vizazi vikafuata vya kina henoko hawali nyama vya kina metusera hawali nyama vya kina lamek hawali nyama lakini kwa sababu ya dhambi kwa sababu ya dhambi garika ikaja garika inapokuja bwana anamwambia nuhu ya kwamba utajenga safina na kwenye safina unayojenga kuna wanyama safi na, na walio wachafu wanyama walio safi na walio wachafu mwanzo saba na lile fungu la pili Mungu anazungumza na Nuhu anamwambia Katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba mume na mke Na katika wanyama wasio safi watu wa, watu wa rupa hivi Mungu anakosea Mungu anakosea Sikiliza Kumbuka maelekezo ya vyakula yanatolewa kabla hata taifa la Israeli halijatokea Maana moja aliniambia haya mambo ya vyakula walipewa taifa la Israeli na mimi nakwambia hapana wakati wa galika hapakuwa na taifa la Israeli Yakobo alikuwa jazaliwa Isaka alikuwa jazaliwa Ibrahimu alikuwa hajazaliwa kwa hiyo maelekezo ya vyakula ni maelekezo ya Mungu kwa wanadamu wote wanaokaa kwenye sayari hii kama utakubali jioni ya leo utaisikia sauti ya Bwana nawe utaokolewa na ndipo Mungu anamwambia nuhu utaweka wanyama walio safi lakini pia wanyama wasio safi utaweka kama kinafisi jamani bora ziwe sana jamani fisi naye alikuwa wa muhimu unajua fisi ndio bwana afya wa pori eh anaokota kila kitu anasafisha pori kila mmoja alikuwa na kazi yake mbwa walikuwa na kazi za ulinzi ya wanyama wa muhimu kabisa kwa wakawekwa saba walio safi kwa nini wangetumika kwa chakula Unasema nini Mungu hapa? Mbona sikuelewi? Mungu anasema baada ya garika dunia yote, dunia yote ingejaa maji. Kwa hiyo pasingekuwa na miche itoayo mbegu ya kutosha, pasingekuwa na miche yenye matunda, matunda ya singa likuwepo, kwa hiyo Mungu akatangaza ulaji wa nyama kwa mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sio kwa sababu Mungu anafurahi kuona wanyama wakichinjwa na kufa ili mwanadamu wale chakula. Ni kwa sababu dhambi imekithiri kiwasi hicho. Na ngoja nikwambie baada tu ya Mungu kuruhusu ulaji wa nyama, miaka ya mwanadamu ya kuishi ilipungua sana. Ale kina metusela walioishi miaka 1969 sasa ikafuata wenye nguvu wakawa naishi miaka 120 wamezeeka wamechoka mambo ya walawi sula ya 11 fungu la pili na la tatu Mungu aliweka bayana Yeyote atakayependa kuelewa. Yeyote atakayependa kuwa chini ya uongozi wa Mungu wake. Mtu huyo atawekwa huru. Ataitwa mfasi wa kweli wa Kristo. Mambo ya Walawi 11 fungu la 2 na la tatu Biblia inasema. Neneni na wana wa Israeli mkiwaambia wanyama hawa Ndiyo wanyama wenye uhai mtakao wala. Aya zamu yangu kuniangalia hapa. Wanyama hawa ndiyo wanyama wenye uhai mtakao wala. Na mbele ni wabadilishe hii sentence. Maana yake ni hivi. Katika wanyama hawa ndiyo wataitwa chakula. Bwana asifiwe sana. Yaani anasema katika wanyama hawa ndio mtawala kwa lugha nyingine katika wanyama 
Hawa ndio wataitwa chakula. Wasipokuwa na sifa hizo hawataitwa chakula. Unasemaje mchungaji? Mambo ya walau hiyo hiyo 11 tuendelee fungu la pili na la tatu anasema katika hayawani wote juu ya nchi kila mnyama mwenye katika miguu yake mwenye miguu ya kupasuka kati mwenye kucheua hao ndio mtakao wala watu warupa bwana asifiwe sifa ya kwanza awe na nini mguuni kwato miguu yake imefanya nini imepasuka lakini pia mwenye kufanya nini kucheua jamani hayo maelekezo anayatoa nani hayo maelekezo anayatoa nani sasa Mungu hivi Mungu anaweza katubania kweli sio kweli kama kuna kitu Mungu amekizuia ni kwa sababu ya wema wake ni kwa sababu ya upendo wake kwetu anasema wanyama mtakowala lazima awe na kwato miguu imepasuka kati lakini lazima akitafuna awe anacheua Hayo ni maelekezo Bwana amesema. Ni kama tu alivyomwambia Eva na Adam pale bustanini, kuleni matunda yote, lakini matunda ya mti huu hamtayala. Wangapi wanaamini kwa Mungu ana akili kuliko wanadamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikubali neno la Bwana. Tutakuwa salama. Biblia inaendelea kusema katika kumbukumbu la Torati 14 fungu la 7 na la 8 Lakini hawa msile katika wenye kucheua aha yani kumbe kuna wengine wamenacheua na wengine wamepasuliwa ukwato lakini wafuatao Mungu mwenyewe kwenye kumbukumbu la Torati 14 na fungu la 7 na la 8 Hawa Mungu amezuia wasiliwe sikiliza anasema wa kwanza anasema ngamia na sungura na kwanga kwa nini anasema kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa kwato ninajisikwenu haleluya nyama ya sungura inaliwa Inaliwa. Mungu amekataa. Na amekataa akatoa na sababu. Na anasema hivyo ni najis kwenu. Visiliwe. Akaendelea kwenye fungu la nane. Na nguruwe, aha, sasa hapa hebu tusikizane. Amesema na nini? Na nini hapa anasema? Na nguruwe kwa kuwa amepasuliwa ukwato hiyo ni Biblia inaandika lakini hacheui huyu ni najis kwenu msile nyama zao Jamani Mungu amesema nguruwe aliwe asiliwe Nani aliyesema Nani aliyesema Unadhani wakati anasema akili yake zilikuwa ndogo baadaye zilikuwa kidogo. Hapana. Maraki tatu fungu la sita Biblia inasema kwa maana Mungu sio kigeugeu. Mungu wetu sio kigeugeu. <laughs> Niliwambia mambo haya Mungu ameyasema siku nyingi sana miaka zaidi ya elfu tano na kitu sasa kuelekea elfu sita kasoro ndio Mungu ameyasema mambo haya juu ya nini kiliwe nini kisiliwe miaka mingi 
Yes, miaka zaidi ya fune na kitu kwenda F5, miaka mingi mepita Lakini wanasayansi, nimesema kina nani? Kina nani? Ndiyo wamegundua miaka ya hivi karibuni Kwa manyama ya nguruwe inaleta kansa kwenye mwili wa mwanadamu Halo? Wanasayansi wamegundua hivi karibuni Lakini ye mungu alishaona miaka zaidi ya fune ilio pita kazuia Nataka ni wambia watu waruipa Na sio nguruwe tu Chochote ambacho buwana mezuia Kina madhala kwenye mwili wako Kama ukiendelea kukila Utaukumiwa kwa dhambi ya uwaji Unauwa mwili wako Niliwambia juu ya mtu mkubwa ambaye Ambaye yuko hospitali ya melazwa Madaktari ya memuambia kwenye hospitali kubwa hapa Tanzania Madaktari ya memuambia kwamba Wewe ni ngumu sana kupona shida ulionayo Kwa sababu unavimelea vya vijidudu vinavyo patikana kwenye ngurue Na hivyo vijidudu huwa havitoki Vinataka joto kari sana Ambalo hatuwezi kulipata kwenye mwili wa manadamu Na kwa hiyo vinaendelea kushambulia, vinashambulia, vinashambulia damu, vinashambulia ubongo Matokeo yake ni kifo Kwa nini ukubali kujua kwa sababu wa mazosio za msingi Eti kwa sababu ya utamu wa nyama ya ngurue Sikirizeni wambie, niseme ni sisebe Aka kanyama kweli wakatamu Moja na urizo rusha wa ikula, eh Mwana urizi ilikuwaji Nikiwa shule ya msingi Nilienda kumtembelea mama angu mdogo Nika mkuta mepika kaugali na kanyama Nika nawa nika anza kula Nikala, nikala, nikala Nika piga kale kaugali kakaisha Nika ambia mama mdogo ni ongezee kaugali Hii mboga siyo ya mchezo Nika piga tena mala ya pili Nika nipo shiba nika ambia Wema mdogo unajua sana kupika vizuri Kuliko ata mama Akanambia amna mwanangu, mama wako pia najua kupika Sema tuwa kakanyama kangurue, nikatamu kenyewe Aya <laughs> Sama iskujua kama nikangurue Kwa yumi nilikula bila kukusudia na buwana wangu wali nisame Hallelujah Na mimi nakuambia kama umendelea kutumia vya kula vidigo zuiwa na buwana Buwana anaweza kusame Buwana anaweza kukupa mianzo mipia Kwa hiyo kwenye vya kula Zabuli sema na nene Fungu la kumina moja Bibili na sema Buwana hata wanyima kitu chema Hawa endao kwa ukamirifu Kama ngurua ingekua kitu chema Buwana angetupatia Kama fisi ingekua kitu chema Buwana angetupatia tule Kama nyoka ingekua kitu chema Buwana angetupatia tule Akini wasababu siyo vitu viema, mungu ameona vina madhala, ametuzuia. Isaya 66, fungu la 17, inaweka mkazo juu ya ulaji wa ngurue. Na bi Isaya, sula ya 66, na fungu la 17, Biblia nasema, watu wale wajitaka sao na kujisafisha katika bustani. Nyuma yake alie katikati, wakila nyama ya ngurue na machukizo na panya watakoma pamoja asema buwana ya mungu ya ni kuulize ya ni kama kuna fungu rinasema hivi wanao kula ngurue na panya watakoma pamoja asema nani alafu kiongozo wako wa dini anakuambia kula vyote anakutakia nini ya ni ya ni bibini nasema wale wote Wanao kula ngurue na machukizo na panya na vya kula alivyo vizuia buwana Watakoma siku ya ujeo wa buwana Watakoma pamoja Alafu kuna kiongozi tuwa dili na kambia Aa, Kula vingapi Yote Ndiyo maana tangu mwanzo ni kawambia Amani ya kweli inapatikana kwa kumsikiriza yesu na yesu peke yake Sio kwa kuwasikiriza viongozi wa dini Sio kwa kufuata dini ya baba na babu Dini ya uko Eti ni kimuamini yesu Nikabatizwa Sasa uko hauta nizika Nisikirize Sio mambo ya uko kukuzika Hapa niswala la wakofu wako Kisha 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 sautika mjia Sautika mjia Kusema Petro 
Ondoka Petro uchinje ule. Petro ondoka uchinje ule. Tende msemaje. Lakini Petro akasema, Petro akasema, "Hasha Bwana." Hasha Bwana. Kwa maana, kwa maana, sijakula kama kitu kilicho kichafu au najis. Petro anasema nimekaa na Yesu miaka mitatu na nusu. Sikuwahi kuona tukila kambale. Sikuwahi kuona tukila nguruwe. Sikuwahi kuona tukila sungura. Sikuwahi kuona tukila nyoka. Mbona mnaniambia nichinje nile vyote? Kwa nini? Twende msomaje. Sauti ikamjia mara ya pili. Ikamjia mara ya pili. Ikimwambia Petro Vilivyo takaswa na Mungu. Vilivyo takaswa na Mungu. Usiviite wewe najis. Usiviite wewe najis. Petro akachanganyikiwa. Akakataa kula. Twende msomaji. Jambo jambo hili likatendeka mara tatu. Jambo hilo likatendeka mara tatu. Kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Chombo kikapokewa tena mbinguni. Hata Petro hapo kwa kiona shaka. Petro baadaye sasa na anazinduka anaona shaka alipokuwa kiona shaka ndani ya nafsi yake akasema mbona Mungu ananiletea maono ya hivi kwani Mungu anapingana na neno lake maana yake nini maono haya twende aliyoyaona aliyoyaona wale watu waliotumwa na Cornelio kumbe wakati anajiuliza maana ya maono wale watu waliotumwa na Cornelio wakafika wakiisha kuiulizia nyumba ya Simoni wakaiulizia nyumba ya Simoni wakasimama mbele ya mlango wakasimama mbele ya mlango wakaita wakaita wakauliza kwamba wanauliza Simoni aitoe Petro anakaa humo Ke, Petro anakaa humo na Petro alikuwa akiafikiria yale maono Petro anatoa kwa jasho tu anasema hivi kweli Mungu anaweza kujibadilisha maneno yake wakati huo Petro anafikiria maono leo Bwana akamwambia jambo jingine tena msomaji Roho akamwambia Roho akamwambia wako watu watatu wanakutafuta kuna watu watatu wanakutafuta hao ukiwaendea utapata maana ya maono yako twende msomaji hapa basi basi ondoka ushuke fuatane nao ondoka ushuke fuatane nao usione tashwishwi usiogope kwa maana kwa maana ni mimi niliyowatuma mimi nimewatuma petro akawashukia wale watu akanena mimi ndiye mnayemtafuta akawaambia jamani mnayemtafuta ni mimi twende msomaji Mmekuja kwa sababu gani? Mmekuja kwa sababu gani? Kumbuka kichwani Petro ana maono, eh, si ndio? Si ndio? Watu wa Mungu, si ndio? Ana maono ambayo bado hajajua maana yake. Ila ameambiwa maana ya hayo maono yanahusiana na hao watu waliokuja, akawashukia. Mmekuja kwa sababu gani? Twende. Wakasema. Wakasema, Cornelio Akida. Cornelio Akida mtu mwenye haki mtu mwenye haki mchaji wa Mungu mchaji wa Mungu aliye na sifa njema kwa taifa lote twende msomaji aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi mm. alionywa na malaika mtakatifu Cornelio ameonywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako kutuma watu kwako uende nyumbani kwake eh. yani Petro aende nyumbani kwa mtu ambaye sio Mwayahudi na wao siku zote wanajua Mwayahudi ni mtu najis aliye mchafu hebu twende Apate kusikiliza maneno kwako. Apate kusikiliza maneno kwako hiyo Cornelio. Akawakaribisha wale wageni kwake. Ndio. Hata siku ya pili, hata siku ya pili, Petro akaondoka, Petro akaondoka. Akatoka pamoja nao. Akatoka pamoja nao. Na baadhi ya ndugu waliokaa yafa wakafuatana naye. Ndio. Siku ya pili yake, siku ya pili yake, wakaingia Kaisaria. Wakaingia Kaisaria. Na Cornelio alikuwa akiwangojea. Cornelio alikuwa akiwasubiri hali amewakusanya jamaa zake na rafiki zake. Huyo Cornelio alikuwa amekusanya watu wengi na marafiki zake wasio Wayahudi. Petro alipokuwa akiingia, hebu nisikilizeni hapa kuna kitu nataka niseme. Petro alipokuwa akiingia, Cornelio akatoka amlaki, Cornelio akatoka amlaki. Akamwangukia miguu. Nisikilizeni, nisikilize, nisikilize. Cornelio akamwangukia Petro nini? miguu Cornelio akamwangukia Petro nini miguu yani akamsujudia Petro je Petro kama kiongozi wa dini alikubali kusujudiwa twende lakini Petro akamuinua Petro akamuinua akasema akasema simama simama mimi nami ni mwanadamu mimi nami ni mwanadamu na katika kusema naye nisikilize vizuri kama Petro alikataa kupigiwa magoti kwa nini viongozi wa dini leo wanakubali waumini wanakuja wanawapigia magoti eti mbele zao wao wamekaa viongozi wa dini wanakubali heshima ambayo anastahili Kristo peke yake Petro alipopigiwa magoti akasema mimi ni mwanadamu kama wewe usinipigie magoti 
magoti natangaza jioni ya leo kuwapigia magoti na kusujudu mbele ya viongozi wa dini ni machukizo kwa Bwana Amina Petro akasema nini Lakini Petro akamuinua Petro akamuinua Anasema akasema akamwambia Simama mimi nami ni mwanadamu akamwambia mimi nimekana Yesu alituzuia sisi wanadamu kusujudiwa na kupigiwa magoti simama Cornelio na katika kusema naye katika kusema naye hapa ndipo kuna kuna ufumbuzi wa tatizo la vyakula katika kusema naye akaingia ndani akaingia ndani akaona watu wengi wamekusanyika Petro akaona watu wengi wamekusanyika tena ni wa mataifa akawaambia akawaambia Ninyi mnajua ya kuwa ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi kumbe sio halali kwa Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine ashikamane na mtu wa taifa jingine mimi nisingekuja leo hapa ila kuna nini twende msemaji lakini Mungu amenionya kumbe wakati Petro akiwa darini anakiona kile chombo kinashuka na kupanda kenye vyakula vyote anaambiwa achinje yale kumbe Bwana alikuwa anamuonya Petro anamuonya nini lakini Mungu amenionya nisimwite mtu awaye yote mchafu wala najis aha kumbe wakati Petro anaambiwa chinja ule anakataa anaambiwa wewe vilivyoumbwa na Mungu usivite wewe najis Kumba alikuwa anaambiwa kwamba Petro na kufundisha kuanzia leo watu wa mataifa sio najisi wao nao wanastahili kupelekewa neno la Bwana. Kwa hiyo fungu hilo halihusiani na kambale, halihusiani na nguruwe, halihusiani na nyoka kama kuna mtu anakula nyoka kwa sababu ya fungu hili ni kwa sababu ameamua kupotea mwenyewe kama kuna mtu anakula kambale kwa sababu ya fungu hili ni kwa sababu ameamua kumkataa Yesu yeye mwenyewe Malizia fungu msamaji kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa hebu anzia fungu la 28 usome kwa nguvu tena fungu la 28 maandiko anasema anasema akawaambia akawaambia ninyi mnajua ya kuwa si halali ninyi mnajua ya kuwa sio halali mtu aliye myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine mtu aliye myahudi ashikamane na mtu wa taifa lingine wala kumwendea wala kumwendea lakini Mungu amenionya lakini Mungu amenionya nisimwite mtu awaye yote mchafu wala najisi kumbe haikuwa swala la nguruwe na kambale na wadudu na samaki na vyote na uchafu wote hapana lilikuwa ni swala la kuwaita watu najisi na kwa sababu hiyo na kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa nisikatae alikuja nilipoitwa nisikatae bwana asifiwe sana amen wangapi wameelewa maana hilo fungu hilo fungu halizungumzii kambale haleluya amen haya fungu jingine warumi 14 fungu la pili msomaji nisomee warumi 14 mstari wa pili warumi 14 fungu la pili warumi 14 mbili anasema anasema Mtu mmoja anayo imani, mtu mmoja anayo imani, anakula vyote. Anakula vyote. Lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Yeye alae. Yeye alae. Asimdharau huyu asiyekula. Asimdharau huyu asiyekula wala yeye asiyekula. Wala yeye asiyekula. Asimhukumu huyo alae. Asimhukumu huyo alae. Kwa maana Mungu amemkubali. Kwa maana Mungu amemkubali. Asante msamaji. Haya hilo fungu tuliache kidogo nitalieleza twende na Wakorinto wa kwanza 10:25 tukimbie hapo Wakorinto wa kwanza 10:25 maandiko yanasema Wakorinto wa kwanza 10:25 Biblia inasema Biblia inasema Inasema kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kulizauliza bila kulizauliza kwa ajili ya dhamiri kwa ajili ya dhamiri eh, 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 eh. <laughs> Haya mafungu yanaonyesha kama ya nuli za Mungu za kwanza lakini leo nitawafafanulia na Bwana aliyenituma atawasaidia nanyi mtaokolewa kwa jina la Yesu aliyetuita. Sikize vizuri. Ili 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 usichanganye mambo lazima uielewe jamii ambayo Paulo anaiandikia. Jamii ya Rumi jamii ya watu waishio Korinto wa Korinto na maeneo yaliyowazunguka walikuwa na shida zao kubwa tatu nimesema ngapi tatu ya kwanza uzinzi ya kwanza nini uzinzi tuachane na hiyo sio somo letu la leo ya pili ibada za sanamu ibada za nini ibada za sanamu na ya tatu ilikuwa ni walikuwa ni matajiri lakini mabahiri <laughs> wako hapa ruipa 
huku hapo lakini nataka nizungumzie shida ya pili ya ibada za sanamu walikuwa wanafanya matambiko wanachukua nyama za kawaida zinazoliwa tuheshimiane kwa mfano ngombe mbuzi kondoo na nyama nyingine zinazoliwa wanazifanyia matambiko ninyi mjui kwa waganga wa kienyeji kuna wakati wanahitajika kuku si ndio kuna wakati wanahitajika ngombe si ndio kuna wakati waganga wa kienyeji wanakuja majumbani majumbani usiku wanafanya matambiko wanachinja ngombe wao walikuwa wanafanya matambiko halafu nyama inayobaki wanapeleka buchani kuuza na Paulo akawaambia kwenye matendo ya mitume 10 matendo ya mitume 15:29 anasema anasema ndio Yaani yani, mjepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na nini na damu e, na nyama e, zilizosongolewa Komea tu hapo akawaambia Paulo kwa sababu kwenye huu mji kuna shida ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu jiepusheni navyo Walipoambiwa kujiepusha navyo ndiye katokea balaa zaidi unasema balaa gani wakawa wakifika dukani kwenye bucha wanauliza eh hey, samani baba za saa hizi nzuri hizi za hapa nyama zako zimetolewa sadaka kwa sanamu au hazijatolewa hivi ungekuwa we muuzaji unajibuje <laughs> eh hazijatolewa hazijatolewa baadaye watu wakashtuka wakasema wauzaji wanatudanganya ikafikia hatua yakagawanyika makundi mawili wengine wakasema kuanzia leo mimi sili tena nyama ninakula mboga peke yake wengine wakasema a a kwani Paulo ametuambia ametuambiaje kwenye wakorinto wa kwanza nane nne hebu twende wakasema Paulo kuna maneno ametuambia hebu twende wakorinto wa kwanza nane fungu la nne wakorinto wa kwanza nane fungu la nne nasema nasema basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu Paulo alipoona kuna mashindano kanisani wengine wanasema wewe haufai wewe hautenda mbinguni umekula nyama ya ngombe lakini imetolewa sadaka kwa sanamu mwingine anasema hapana mimi niliuliza nikaambiwa haijatolewa mwingine akasema ah alinongoneza akasema imetolewa sadaka kwa sanamu Paulo alipoona huo ugomvi akaandika fungu hilo twende Anasema basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu twajua mwengu. ya kwamba sanamu sio kitu na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu kama wao wametolea sadaka kwa sanamu wanauza buchani kwani wewe ndiyo umetoa sanamu hiyo wewe usione shida kama amekudanganya wewe kula tu bwana zivyo sana amina kwa hiyo paulo akatatua mgogoro pamoja na paulo kutatua mgogoro makundi yakaendelea wengine wakasema hakuna mimi sikubali kuanzia leo mimi nitakuwa na kula tu nitakuwa na kula tu mboga Wengine akasema sisi tuna imani sana. Tunakula tu nyama na hizo nini? Mboga. Ndio Paulo akasema mtu mmoja anayo imani anakula vyote, yani anakula nyama, imetolewa sadaka kwa sanamu, haijatolewa, yeye anaamua kula tu. Kwa hiyo fungu hilo halihusiani na nguruwe, hapana, kwa sababu masoko hayo yalikuwa ya Wayahudi, usingekuta nyama ya nguruwe kwenye masoko ya Wayahudi. Nibadilishe mfano wa, wa hii sentence. Hivi unaweza kukuta nyama ya fisi kwenye masoko ya Wandamba ama Wabena. Wanakula fisi? Nisiulize, sikana kweli wanakula, mimi sijui. Lakini huwezi kukuta nyama ya fisi kwenye soko la Wasukuma, maana hawali fisi. Kwa hiyo singekuta nyama ya nguruwe kwa Wayahudi maana hawali ndio maana Paulo akawaambia ninyi mmekuaje mbona kila mkienza du, mkienda dukani mnauliza uliza akawaambia kila mnunuacho sokoni kuleni bila kuuliza uliza Bwana Yesu asifiwe sana Amina kwa hiyo akawaambia yeye aliye alie dhaifu wa imani mkaribisheni msimu hukumu mawazo yake mtu mmoja anayo imani anakula vyote lakini yeye aliye dhaifu wa imani anakula mboga yeye alae hizo nyama zilizosongomelewa ama kutolewa sadaka kwa sanamu asimuhukumu asiyekula hapo azungumzie habari ya vyakula najis watu waruipa kama mtaisikia sauti ya Bwana mtaokolewa jioni ya leo amina kesho nitaendelea na baadhi ya maswali kama kama kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote kesho nitajibu kimwingiacho mtu 
e, kinywani hakimtii unajis bali kimtokacho kesho nitayafafanua hayo lakini ninachotaka kusema jioni ya leo sikilizeni kuna siri kubwa shetani ameiweka kwenye vyakula ambayo nataka nitimishe nayo jioni ya leo kuna siri kubwa ameiweka kwenye vyakula wa Korinto wa kwanza 3 16 na 17 ninapomaliza wa Korinto wa kwanza 3 16 hadi 17 Biblia inasema twende msomaji Biblia inasema inasema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu hebu sikia 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 anasema kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu kama kuna mtu atakula kinyume na Mungu alivyowaagiza akala kambale akala nguruwe akala ambavyo Bwana amezuia kama mtu akiliharibu hekalu hili Bwana atafanya nini Mungu Mungu atamwaribu mtu huyo Mungu atamwaribu mtu huyo Shetani anajua siri hii na ndio maana ameipandikiza kwenye madhehebu mbalimbali watu waendelee na ibada waendelee kuimba waendelee kucheza waendelee kushangilia huku wa kila vyakula ambavyo Mungu amevizuia ili Mungu anaporudi andiko litimie wapate kuangamizwa lakini jioni ya leo Bwana amefunua siri hii kwako Jioni ya leo Bwana amekufunulia mambo haya ili uweze kupokea kweli hii upate uzima wa milele. Haleluya. Je, utakubali kafala ya Yesu ambayo imemwagika kwa ajili yako imwagike bure? Je, utakubali ya kwamba Yesu aliyejitoa awe amekufa bure? Je, utaendelea kunangania mapokeo? Je, utaendelea kunangania hadithi mbalimbali ambazo umezisikia? Je, utakubali kumpa Yesu moyo wako jioni ya leo? Je, utakubali? Je, utakubali ya kwamba nimeelewa somo la vyakula Yesu nisamee kwa sababu nimekosea muda mrefu? Je, utakubali ya kwamba niko tayari kuanza upya sikujua ubatizo wa kweli wa kuzamisha kwenye maji lakini kwenye mikutano hii imefunuliwa nami na niko tayari kubatizwa ubatizo wa maji mengi. Je, utakubali ukweli wa kwamba nilikuwa sijui sabato lakini kwenye mikutano hii imefunuliwa Bwana natamani nitunze sabato. Je, utakubali ya kwamba Yesu anaporudi mara ya pili uwe na nafasi kwenye uzima wa milele. Kiwa ni shauku yako ya kwamba Yesu anaporudi mara ya pili nisaidie nami niwe na nafasi katika uzima wa milele inua mkono wako juu Choni kwa Bwana Ikiwa unaogopa baada ya ombi la mchungaji Njoo kwenye chumba hiki Yesu anahitaji moyo wako Mungu akubariki sana Amen Amen Tu tuombe Mungu wetu na baba yetu mwema mtakatifu uketie pahali pasili sana mbinguni Heshima utukufu enzi mamlaka na vyote katika dunia hii ni vyako milele na hata milele. Jina lako pekee litukuzwe kwa maana mapenzi yako katika viwanja hivi yametimia tunashuhudia katika masikio yetu. Asante Mungu wetu kwa namna ambavyo ulipanga toka awali ya kwamba watu katika maeneo haya ya Ripa waje kuisikia sauti yako. Na jioni ya leo asante kwa mtumishi wako mchungaji amesema iliyo kweli yote. Na Yesu ninaomba neno hili la kweli, neno litokalo kwa Bwana likatubadilishe katika maisha yetu. Ni kweli Mungu tumeharibu mili yetu. Tumeharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana kupitia sauti yako jioni ya leo, mtu mmoja moyoni mwake anayesita anayeona na kusema ya kwamba Bwana umenisikiliza neno lako nimesikia neno lako ninakuja kwako usinitupe kamwe 
na kuja mbele zako Mungu nikifanya toba ya pekee mtu huyo mpokee jioni ya leo mpokee kwa namna ya pekee sana maana amesikia neno lako lenye uzima neno lako linalookoa ninaomba mfanyie toba ya pekee moyoni mwake ninaomba Mungu wa mbinguni ukampokee anapoleta maisha yake mikononi mwako kwa sababu umesikia neno lako fanya mabadiliko ya pekee tukaishi sawa sawa na neno lako jioni ya leo asante Mungu wetu wako watoto wako waliokwisha kubatizwa katika viwanja hivi katika mikutano hii tunaendelea kuombea uwashikilie na kuwaongoza katika imani uliyowaitia lakini pia mbele yako Mungu wasante kwa watoto wako pia waliotoa maisha yao siku ya leo tena wakitangaza ya kwamba wako tayari kubatizwa kukufuata katika njia yote Yesu wangu wabatize kwa roho yako mtakatifu mapenzi yako yatimizwe kwao Asante kwa kutano hili kubwa yale yote tuliyosikia katika viwanja hivi kwa muda wa siku zote hata siku ya leo endelea kuweka kumbukumbu katika mioyo yetu endelea kuweka alama ya pekee katika ma- mawazo yetu siku kwa siku tukakufuate Bwana katika njia yote neema yako yatosha tunapomaliza mkutano hii na kuanza mikutano mingine e Bwana amani yako na ulinzi wako vikaambatane pamoja nasi lakini yuko mtu katika katika mikutano hii Mungu anaona ya kwamba hawezi hebu mpatie nafasi ya kuonana na wachungaji kuweza kumshauri ayatoe maisha yake mikononi mwako neema yako yatosha tubariki na utulinde na ututunze maana nimeomba katika Yesu Kristo amen